mettre la clé à la fondation Panzi pour qu'elle commence ses services. invités à vos titres et qualités respectifs, chère maman, cher papa, c'est pour nous un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom de la Fondation Panzi à l'occasion de cette importante cérémonie de remise officielle du nouveau bâtiment dorénavant abrité la clinique juridique locale de la Fondation Panzi ici à Camagnola. En effet, la Fondation Panzi a été créée par son Excellence Dr. Denis Mukwege au mois de juin 2008. Et la principale vision de la Fondation Panzi est de voir émerger les femmes en tant qu'actrices à part entière dans une société où règne la cohésion sociale. Pour réaliser cette vision, la Fondation Panzi s'est fixée comme mission devrait pour l'épanouissement intégral de la femme et la promotion du genre. La Fondation Panzi est active dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre depuis plus de 15 ans à travers un modèle de prise en charge holistique appelé One Stop Center et qui comprend quatre piliers, à savoir les médical, les psychosocial, la réinsertion socio-économique et autonomisation de la femme et enfin l'accompagnement juridique et judiciaire. À côté de ces quatre grands piliers, nous avons également le programme Ebadilika, qui est un programme transversal de communication pour le changement social et de comportement et qui travaille beaucoup plus sur la prévention contre les violences basées sur le genre au niveau communautaire ce programme travaille également sur la promotion de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, ainsi que l'approche de la masculinité positive et la vulgarisation des instruments nationaux et internationaux qui font la promotion du droit de la femme, tels que par exemple la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1820 la résolution 24 et 67 et les autres. Pour ne pas beaucoup monopoliser la parole, nous voudrions un peu résumer l'importance de l'activité ou de la cérémonie de ces jours. Premièrement, la construction de ces bâtiments qui sera inauguré aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de la paix et stabilisation à l'est de la République démocratique du Congo un projet de la coopération allemande à travers la GIZ. Nous tenons à remercier sincèrement notre partenaire, la GIZ ici représentée, pour cet appui. Car en l'espace de trois ans, la GIZ vient de financer chez nous à la Fondation Panzi les constructions de 13 cliniques juridiques locales à matériaux durables et leur équipement. Il s'agit de la clinique juridique de Mwenga Centre, Kamituga, Kaniola, Mulamba, Kaziba, Bulenga, Kalehe Centre, Luvungi, Baraka, Uvira, Ijui Nord, Ijui Sud et ici à Kamanyola. La construction de ces bâtiments 
en matériaux durables contribue à la stabilité et la durabilité des activités des cliniques juridiques de la Fondation Panzi qui déménageait régulièrement. On a connu des cas d'instabilité de, de nos cliniques. Quand un projet financé par un bailleur arrive à terme, la clinique ferme et quand les bénéficiaires qui avaient déjà placé leur confiance dans la, le travail de la clinique juridique viennent, ils trouvent les bâtiments déjà fermés parce que le projet a clôturé. S'il n'a pas fermé, on a changé de loyer, de maison de location et on est à un autre endroit. Donc, cette activité de construction de bâtiments en matériaux durables garantit la stabilité et la durabilité des activités de nos cliniques juridiques locales qui ne dépendent plus des durées de projets financés par des différents bailleurs de fonds. Il convient également de rappeler que l'importance des cliniques juridiques locales réside dans le fait que celles-ci figurent parmi les mécanismes alternatifs de résolution pacifique des conflits et de construction d'une paix durable au sein de nos communautés. Si les dossiers de violences sexuelles sont à caractère pénal et par conséquent doivent absolument aller en justice, il y a quand même d'autres formes de VBG pour lesquelles les cliniques juridiques locales font des activités de médiation et de conciliation entre parties prenantes. L'autre importance, c'est que la présence d'une la clinique, clinique juridique locale permet d'éviter et de décourager les arrangements à l'amiable dans des dossiers de violences sexuelles, tels que d'ailleurs la loi dans notre pays le prescrit. Ceci dit, parmi les activités de nos cliniques juridiques locales figure également l'accompagnement des victimes des violences sexuelles et basées sur les genres, leur accompagnement en justice, bien sûr moyennant leur consentement éclairé. En effet, nous restons convaincus que sans la justice, il n'y aura pas la paix. Et sans la paix, il n'y aura pas de développement durable. Par conséquent, la lutte contre l'impunité sous toutes ses formes figure parmi les priorités de la Fondation Panzi et le travail de notre pilier légal est pour le moment focalisé sur le plaidoyer en faveur de la mise en place effective des mécanismes de justice transitionnelle y compris aussi les mécanismes de réparation en faveur des victimes. La, cette cérémonie d'inauguration de ce nouveau bâtiment qui va abriter la clinique juridique locale de Camagnola et les autres cliniques juridiques, ces cérémonies sont en train d'être réalisées à quelques jours de la journée internationale de la femme qui est célébrée chaque le 8, le 8 mars de chaque année. Il convient de rappeler que le thème pour la GIF 2024 au niveau international, c'est investir en faveur des femmes, accélérer le rythme et au niveau national, la thématique c'est accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. Ces thèmes si haut évoqués coïncident parfaitement avec les objectifs et les priorités du projet Propé de la GIZ, mais également ceux de la Fondation Panzi. Ceci dit, à part ces bâtiments, et nous allons inaugurer ce jour, la Fondation Panzi compte à son actif plusieurs autres réalisations dans la promotion du genre et autonomisation de la femme ici à Camagnola et dans la plaine de la Rousizi. Depuis 2016, nous appuyons les femmes regroupées dans les mutuelles de solidarité. Nous finançons les activités génératrices de revenus exercées par les femmes. Et en 2023, nous avons installé à Katogota, tout près d'ici, une unité de transformation de riz et une autre pour le maïs. 
dans le cadre de l'appui à la chaîne des valeurs agricoles. Nous encadrons également les femmes dans l'agriculture en mettant à leur disposition des terres arables, des agronomes pour l'accompagnement technique, des produits phytosanitaires. Nous organisons des formations en alphabétisation et en métiers divers. Chers partenaires, distingués invités, dans la mise en œuvre de toutes nos activités au sein de ces nouveaux bâtiments de la clinique juridique locale de Camagnola, la Fondation Panzi veillera à rester fidèle à cette mission de donner une égalité de chance pour les femmes et les jeunes filles, d'œuvrer pour leur épanouissement intégral, mais également de travailler sans relâche pour la construction de la cohésion sociale et l'harmonie au sein de nos communautés, mais également la lutte contre l'impunité des violences sexuelles et basées sur les genres sous leurs différentes formes. C'est sur ces mots que nous voulons terminer en vous remerciant très sincèrement pour avoir répondu à notre invitation de ce jour en abandonnant vos différentes activités et d'autres programmes. Nous sommes très honorés par votre présence. Votre présence témoigne, si besoin en était encore, de votre confiance et votre attachement à notre travail et dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres. Nous ne pouvons pas terminer sans remercier encore de nouveau notre partenaire, la coopération allemande, la GIZ, pour sa confiance, son accompagnement technique, ses conseils et l'appui financier qu'il ne cesse de nous apporter. Et à travers cet appui financier, nous venons de réaliser cette importante activité de la construction en matériaux durables du nouveau bâtiment qui va abriter la clinique juridique locale de la Fondation Panzi, mais également d'autres activités de la Fondation Panzi. Nous tenons à remercier également le président de notre conseil d'administration, le président du conseil d'administration de la Fondation Panzi, son Excellence Dr. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, pour ses différentes actions et réalisations et son engagement permanent dans la lutte, dans la lutte contre les violences sexuelles et basé sur le genre, son travail dans la promotion de la femme et dans la construction d'une paix durable, travail qu'il réalise maintenant plus de deux décennies. C'est sur ces mots que nous voulons donc vous remercier et vous, pour votre présence ici à ce jour et pour également remercier nos autorités politico-administratif au niveau local et toute la notabilité de Camagnola pour la bonne collaboration que nous recevons de votre part dans la mise en œuvre des différents projets de la Fondation Panzi. Que Dieu bénisse le groupement de Camagnola, que Dieu bénisse la collectivité chefferie de Ngueche, que Dieu bénisse également notre pays, la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Je suis un peu plus de temps. 
najua kwenye kuna makuta hakosa kimabu na kama magumu mbalimbali akaona usui muswali tia na mule mule muso tunapesha kwa tunatele ma, makuta ni mamikopo uenda leo tunaweza pata matatizo akaona akipatia nafasi ya kukimbilia suli watusaidia kwenye matatizo yetu ndio gisi ali tuletele group jeretike hapa kama nyola hapa kwenye tukusai hapa tunaikala group jeretike na tunakia mshukuru kwa hiki tendo alitufanyia ni yamana sana sababu wakati tunapata ile matatizo suli la matatizo ya mkopo tunakimbilia hapa group jeretike na hii group jeretike inatusaidia kutatua ni zozo yetu ni tuko nayo. Juu ya ile nashukuru sana kabisa. Maana anatupenda ili kutupenda ili tuma anatufanyia juu ya ile kusudi kuendelea kutatuliwa magumu au shida tunaweza kuwa tuko nayo. Je, shukrani yangu ile kubwa ile niko nayo ya kuweza kutulia kwa siku ya leo. Wakati tulikuwa tuletea group genetic, tulikuwa tunaenda kule bana kula makuta. Bana dunyanya sabia sana na ile shida yetu hawataitatua alakini kupitia group genetique yetu tuko tunakia pana zile mashida na wanazitatua na tunarudia kabisa tunafarijika tunarudia tuko bien tunafarijika na tunapewa zile haki zetu aje isede ninawaombea Mungu awabariki Mungu awabariki na wazidishie nguvu na Ninatoa shukrani kwa sababu walitenda mema. Walipenda kutusaidia sudi haki ya mnyonge ipate nafasi ya kuweza ku kurudishiwa. Kusudi mnyonge apate nafasi ya kuweza kukimbilia na kupewa samani tena na kurudishiwa samani yake. Tunashukuru JZ yetu yetusaidia kujenga hii group genetique yetu. dans son cœur et ne cesse de nous accompagner dans la lutte des violences basées sur les gens. Qu'il reçoit ici nos sincères salutations. Très chers participants à vos titres et qualités respectifs, à tout Seigneur, tout honneur. Madame Teresa, représentante de la GIZ, ici présente, recevez nos remerciements anticipés pour cet abri. La GIZ, comme la population de Camagnola peut les témoigner, mène beaucoup d'activités ici à Camagnola et accompagne plus particulièrement les organisations paysannes qui regroupent les agriculteurs. Nous vous en sommes sincèrement très reconnaissants. L'ouverture de cette clinique juridique à Camagnola est de nous est un nouveau de soulagement car non seulement elle va diminuer les conflits entre nos communautés, mais également elle va diminuer les taux de chômage déguisé. Vous avez tant soit peu suivi avec moi les différents témoignages des participants. Cela, ma qualité d'autorité, prouve à suffisance que cette clinique est une église au milieu du village. Avec la fondation Fanzi, avec laquelle nous avons euh, fait déjà beaucoup, beaucoup d'actions ensemble. Tout pour euh, les bien-être de la communauté, pour la lutte contre toutes les formes de violences sexuelles et basées sur les genres et pour la propagation de toutes les formes de violence, surtout contre les femmes et les filles, mais aussi contre les garçons et les hommes. Nous sommes un projet qui est convaincu euh, de travail à la base de l'importance de, de faire des actions qui vont être pérennes, qui vont rester au sein de la communauté. Et la clinique de Camagnola, la clinique légale de la Fondation Fancy est aujourd'hui un exemple. Ça va rester ici pour toujours. C'est un travail ensemble avec la Fondation, mais qui 
y le beneficia a toda la comunidad, toda la población de Camañola. Um, on va continuer à travailler ensemble avec la Fondation. Nous sommes vraiment très satisfaits du travail à la base avec la population, toujours avec cette lutte contre l'impunité, la lutte pour la défense des droits humains et la dignité de la personne, qui a été les chevaux cheval, cheval de bataille des docteurs Denis Mukwege et toute l'équipe de la Fondation. Aujourd'hui, ici, nous sommes six personnes l'équipe de la de Profé, de la coopération allemande. Nous sommes vraiment très fiers de voir le travail de la Fondation, tous les avancements, et on continuera à être ensemble avec ce travail très, très excellent que les collègues font ici et dans d'autres territoires. Monsieur Bertin, directeur du programme, vous a déjà dit qu'ensemble, euh, on a construit 13 cliniques juridiques constructives Maintenant, c'est à vous, vraiment, ici, dans la communauté, euh, à Camagnola, de faire que ça reste vraiment un centre pour la communauté. Pas seulement pour des cas de violences sexuelles et basées sur les genres, aussi tout d'autres genres de cas qui peuvent être aidés avec les conseils légaux, avec l'appui psychosocial des experts, ici, dans la clinique juridique. Félicitations à vous tous et toutes aujourd'hui pour euh, cette inauguration de cet important centre, la clinique juridique de la Fondation à Camagnola. Euh, je vous souhaite vraiment un bon avenir ici. On est ensemble, tout comme au Moja, et on va célébrer ensemble cette remise officielle aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, merci, euh, Madame Teresa. Nous